and the main intention of Vienna Treaty was to restore the monarchies. और मुख्य जो उद्देश्य था Vienna Treaty का वो ये था कि to restore monarchies that had been overthrown by Napoleon. Bourbon dynasty जिसका तख्ता पलट दिया था नेपोलियन ने तो बियना संधि का मुख्य उद्देश्य था कि फिर से मोनार्की स्टैब्लिश कर दी जाए ये डियर स्टूडेंट रिमेंबर द पॉइंट ऑफ बियना ट्रिटी एंड आफ्टर दैट वी हैव टू टॉक द रिवॉल्यूशनरीज रिवॉल्यूशनरीज जनरली द वर्ड रिवॉल्यूशन मीन्स पीपुल थिंक दैट Saving blood and massacre is revolution. क्रांति का मतलब होता है जनसंघार खून खराबा इस लेकिन अब क्वाइट चेंज इन एनीथिंग कॉल्ड रिवॉल्यूशन जो पूरी तरह से परिवर्तन होता है वो रिवॉल्यूशन कहलाता है जैसे फ्रांस में मोनार की थी फिर कॉन्स्टिट्यूशनल होना की हुई उसके बाद फिर होना की हुई तो आई रिवॉल्यूशनरीज का क्या थॉट होता है ए कमिटमेंट टू अपोज मोनार्कियल फॉर्म्स एक समर्पण की भावना जो विरोध करते हैं राजतंत्र का दैट हैड बीन इस्टेब्लिश्ड आफ्टर द बियना कांग्रेस जो बियाना कांग्रेस के बाद पुनर्स्थापित हो गया था मोनार्की एंड टू फाइट फॉर लिबर्टी एंड फ्रीडम तो क्रांतिकारियों का मकसद था उनकी विचारधारा थी कि मोनार्की जो बियाना कांग्रेस के बाद फिर से स्टैब्लिश हो गया था उसको समाप्त कर देना और संघर्ष करना आजादी के लिए फॉर फ्रीडम एंड इक्वालिटी स्वतंत्रता और समानता के लिए संघर्ष करना ये विचारधारा थी रिवॉल्यूशनरीज की वी विल टॉक अबाउट सेवरल रिवॉल्यूशनरीज इन दिस चैप्टर एंड द फर्स्ट पर्सन ऑफ यूरोपियन रिवॉल्यूशनरी वॉज जिसपी मैजी हम लोग बात करेंगे विभिन्न क्रांतिकारी नेताओं का यूरोप की विभिन्न क्रांतिकारी नेताओं का जिन्होंने हिज वॉइस फॉर द फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल फॉर द राइट ऑफ इंडिविजुअल एंड फॉर द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड दैट पर्सन वॉज जिसपी मैस इफ यू will ask will be asked to write a short note in write uh, uh, two or three lines about uh, jispi mazini you can say that jispi mazini was born in genoa in 1897 short note it will be very easy to learn aapke liye bahut aasan hoga jispi mazini ke bare mein yaad karna to dekhiye unka janm genoa mein hua tha 1807 mein 1897 a member of secret society of carbonari jispi mazini was a member of secret society of carbonari and what he did kya kiya usne to he founded young italy in marseille marseille mein usne kya kiya young italy secret society society tha aur question jo hai object mein pucha ja sakta hai fir in the blanks mein pucha ja sakta hai ki why सेक्रेट सोसाइटी वॉज फाउंडेड तो आप जिसपी मैज भी कहेंगे या नेम द सेक्रेट सोसाइटी दैट वॉज फाउंड बाई जिसपी मैज नी यू कैन से दैट यंग इटली इन वर्सल एंड यंग यूरोपी वर्ल्ड एंड ही बिलीव इन द यूनिफिकेशन ऑफ इटली एंड यूनिफिकेशन ऑफ इटली इन टू ए रिपब्लिक उसका विश्वास था कि एक ही कर्ण हो इटली का एक रिपब्लिक के रूप में गणराज्य यानी जन की जनता की शासन हो जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों 
का शासन हो इटली में और इटली के जो छोटे छोटे टुकड़े हैं वो सामूहिक रूप में हो जाए एक राष्ट्र के रूप में जाना जाए ये उसका मुख्य उद्देश्य अब जानेंगे द एज ऑफ रिवॉल्यूशन एटीन थर्टी टू एटीन फोर्टी एट क्रांति का जो दौर चला था अठारह सौ तीस से अठारह सौ अड़तालीस तक हो जाने तो इन जुलाई एटीन थर्टी वन वन किंग्स ऑफ फ्रांस वेयर ओवर थ्रोन जुलाई अठारह सौ तीस में बर्मन का जो राजा था फ्रांस का उसका तख्ता पलट दिया गया एंड ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार की वॉज स्टैब्लिस्ट और एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार की स्थापना की गई बर्मन डायनेस्टी को फतह करने के बाद उसका तख्ता पलट दिया ये क्रांति का दौर चला था अठारह सौ तीस में तो पहले लड़ा उसके बाद क्या हुआ बेल्जियम ब्रोक अवे फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम्स ऑफ द नीदरलैंड बेल्जियम अलग हो गया नीदरलैंड से जो यूनाइटेड किंगडम किंगडम नीदरलैंड से जुड़ा हुआ एक देश था बेल्जियम उससे वो अलग हो गया ग्रीस विच है पार्ट ऑफ ऑटमन इंपायर सिंस द फिफ्टीन सेंचुरी स्ट्रगल्ड फॉर इंडिपेंडेंस ग्रीस जो ऑटमन इंपायर का एक हिस्सा था फिफ्टीन सेंचुरी से सोच लीजिए पंद्रहवीं शताब्दी से अठारहवीं शताब्दी तक जो एक हिस्सा रहा था वो अपनी आजादी के लिए संघर्ष करना शुरू किया ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिपोल ऑफ एटीन थर्टी टू रिकोगनाइज दिस एज इंडिपेंडेंट नेशन और कॉन्स्टेंटिपोल अठारह सौ बत्तीस में एक समझौता हुआ था जिसमें ग्रीस को एक स्वतंत्र राष्ट्र का दर्जा मिल गया जब संघर्ष करेंगे तो सफल भी होंगे तो इसमें भी क्वेश्चन पूछ सकता है इन विच ट्रीटी ग्रीस वॉज रिकोगनाइज एज इंडिपेंडेंट नेशन आप कहेंगे ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटी एंड वीन वॉज ग्रीस रिकोगनाइज एज इंडिपेंडेंट नेशन इन एटीन थर्टी टू अब है द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल Nationalist sentiment. 